En los próximos episodios, nuestra aventura por Venezuela continúa. Nuestro siguiente destino será el más retador y gratificante hasta el momento. Un lugar mítico, ubicado en la frontera con tres países y considerado uno de los más antiguos del mundo. El ascenso a Rubai. En esta aventura me acompañan Luke, Andrea, Fede y Nuno. Además se nos unirá un nuevo grupo de personajes que enriquecerá nuestra odisea de más de una manera. Y lograremos capturar lo que para mí es el momento y la foto más épica de mi vida. Bueno, empieza la preparación de nuestro sexto destino aquí en Venezuela. Probablemente el que más tiempo va a tener de preparación y logística. Todo lo que viene acá lo tenemos que empacar y reempacar. Esa es la pista para que sepan a dónde nos vamos próximamente. Miren lo que vamos a tardar en hacerlo. Llegamos a la Gran Sabana, estamos en camino a encontrarnos con una tribu. Vamos a estar los dos próximos días explorando la Gran Sabana y después empezamos a subir al Rey. Bueno, nuestra primera parada en la Gran Sabana y una tribu nos va a cantar ahorita. Esta tribu Pemón, residente en la Gran Sabana, nos dio la bienvenida con un canto tradicional para desearnos un buen viaje y ascenso a Roraima. En ese momento no lo sabíamos, pero esta bendición nos traería más de un regalo durante nuestra aventura en el Tepuy. Buenos días, es nuestra primera mañana aquí en la Gran Sabana Después de haber tenido un buen buen desayuno Estamos preparándonos para salir y explorar la Gran Sabana durante todo el día Dormimos una noche más acá y después mañana ya salimos en nuestro ascenso a Roraima Ahí están los muchachos montando todo en el carro Parada de nuestro día en Gran Sabana, estamos en la quebrada de Jaspe. Vamos a hacer un pequeño hike de 15 minutos. Primera vez que estoy acá. Así que vamos a ver qué tal. Estamos en la quebra de Jaspe y miren los colores de la piedra, increíble. Además de sus aguas refrescantes, el color de la piedra de esta quebrada es realmente impresionante. Los rojos, negros y amarillos de esta roca se deben a su formación volcánica. Si visitas la Gran Sabana, no te puedes perder esta parada. Nuestra segunda parada después de almuerzo, estamos en las cortinas de Yuruani y nunca estaba aquí tampoco. A ver qué tal. ¡Wow!
última parada del día y César nos trajo a El Mirador. Miren esto. Federica está ya montada en el carro. Bruno está montando aquí su FPV. Andrea. Todo el mundo está listo para llegar el momento de hacer la foto. Misión totalmente exitosa, pero los puripuris están heavy, heavy, heavy. Los más heavy que hemos tenido en todo nuestro viaje a Venezuela. Y eso que hace brillo. Just, whatever. Mosquitos. No, gracias. Ferry. Homeward. Gotta say the same. Puripuris. Puripuris. Right? Yeah. One more. Yeah. <laughs> Bang it. This is the preparation den where we're getting ready. Everyone looks super excited. Uh, Luca, explain to me what you're wearing. So this is my uh, Tepui hiking equipment. I have my Expedition Crocs um, in Black Edition. We have the Canada's Goose Cap. Who? Uh, <laughs> this sleeping bag, <laughs> which it was perfect in time. Uh, we have a nice necklace bag um, and a uh, water bottle in pocket with this lovely rain jacket and of course an ND filter in the other pocket. Uh, the, reason, the reason that we need a camera backpack here right now is because we already, we need to discuss with him specifically the distribution that we want to have of our bags. Mm -hmm. We need to weigh our bags. So whatever distribution you have in your mind, like tomorrow I'm going to take this, this and that, we need to put it in and weigh it. If it's too much, then we have to take that out, give it to Cesar and say, this is going with the port. Este es el río Cuquenán, que es el río que vamos a cruzar pasado mañana, y es el río que cruzamos hoy en, el, en la carretera que le mostré aquí. We're going to cross our river walking. So mm -hmm. our two and a half hour hike to get to the very important shot that we really want, you know, we might get there too late or the weather might not be on our side and we might not get it. So that's kind of what we're here for and we might not get it. So I guess that's the challenge for us on that day. Yep. Yeah, luck. And luck. And luck. Empezamos a las 7 de la noche. Son casi las 12 de la noche, medianoche. Estamos a punto de terminar. Hemos empacado todo, pesado todo, aseguramos que el límite de peso de cada portador se ha cumplido. Las cámaras están distribuidas bien y ya casi estábamos y mañana salimos. No vamos a descansar tanto porque no vamos a dormir mucho, pero lo logramos. Seguimos, muy cansado y muy emocionado. Bueno, llegó el momento. Después de mucha organización, meses planificando y una noche sin dormir organizando todo, estamos listos, nos vamos a Roraima. ¿Estás listos? ¿Listo? ¿Estás listo? ¡Vámonos! Empieza la aventura. Let's go. Meses de preparación y arduo trabajo finalmente culminan con el comienzo de nuestro visear Roraima. Durante los próximos 8 días, ascenderemos el Tepuy más alto de Venezuela. Recorreremos más de 120 kilómetros y llegaremos a la cima, a 2.800 metros de altura. Tendremos obstáculos y bendiciones que jamás nos hubiéramos imaginado. Y en el proceso, descubriremos el lado más humano de este lugar. <risa> Llegamos a la Tepuy. Aquí, dejamos los carros. Ascenso a Roraima. Miren qué bonito. Estamos por Rafa, por 
que nos está acompañando en el viaje y lleva una carga y media, que son 28 kilos. Pues tengo una idea, yo estoy llevando como 9. Miren cómo va. Eso es fácil, ¿no, Mati? Pero por ahora. Por ahora. Sí. Uh, primero tramo, he hecho una hora en el hike y ya vemos un problema en el fondo que he visto. Ahorita viene la sabana plana. Seguimos. Uh. I say no rain. Son las seis y media de la noche, acabamos de llegar después de cinco horas Finalmente. de caminata. Obviamente como fotógrafos nos tardamos mucho más de lo que debíamos haber tardado, pero llegamos al Ricotec, a nuestro lugar donde vamos a dormir esta noche, a descansar. Primera cena acá en Riotec y qué lujo, miren esto. Brutal, compramos estas lucecitas solares que le dan un, una vibra excelente. César, ¿qué tal las luces? Excelente. Excelente. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad. <risa> Buenas noches. Voy a presentar a todo el equipo de trabajo, tanto los porteadores que son, nosotros decimos porteadores personales que llevan sus cosas, sus ropas, su, lo que necesitan la montaña. Y también tenemos los porteadores que van a llevar el equipo de cocina, de carpa y el equipo de baños. Bueno, mi nombre es Kelly Lezana. ¿Cómo te llamas? Kelly. 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 Un placer, Kelly. Kelly. Bueno, mi nombre es José Ramón y tengo 33 años trabajando en esto, 15, eh, 17 años trabajando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Leopoldo Ayuso. Un placer, sí, Leopoldo. Sí, sí. Me llamo Junior. Muy emocionado, muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por. Yo sé que es trabajo, pero no lo damos por dado que nos estén ayudando a hacer este sueño que tenemos nosotros en realidad. Nosotros somos cuatro fotógrafos. Mi nombre es Reinaldo Díaz. Soy fotógrafo venezolano y, y hago videos. Y estamos muy, muy emocionados de venir a documentar y hacer este sueño posible de hacer una película de Roraima. Así que muchas gracias y dejo que ellos se presenten. Hola, yo soy Andrea, soy italiano y amigo de Reinaldo y de todos estos. Y, y bueno, vamos a disfrutar los próximos ocho días juntos, que va a estar de loco, me imagino, y vamos a hacer muchas tomas muy buenas. O sea que... Yo soy Nuno, soy portugués, uh, vivo en Indonesia y aso, estoy haciendo vídeos para, para todos de dron, de cámara, de todo. Vale. Hablo un poco español. Yes, Luke. Hey. 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 Um, mi nombre es Luke. Mucho gusto. Hey. Yo soy Federica, soy ítalo-alemana. Mitad italiana, mitad alemana. Yo no soy fotógrafa. Pero alguna vez hago de modelo para todos esos <risa> eh, con César. <risa> y soy la novia de Rey. Y soy súper agradecida de poder estar aquí. Bueno, chicos, bienvenidos a Riotec. Gracias por venir. Eh, gracias por eh, presentarse a los muchachos y por esta buena actitud. Vamos a tener una aventura inolvidable juntos, todos apoyándonos. Cada día vamos a ir superando más avanzando más para cumplir el sueño de ustedes y agradecido por venir acá y mostrar las bellezas que tenemos acá, las personas que tenemos acá. Estamos con ganas de mostrarle todo eso al mundo para recibir más personas 
y que muchas personas puedan vivir esta experiencia aquí con nuestra gente en este lugar tan increíble. Gracias por venir. Gracias. Gracias. En el próximo episodio llegaremos a la cima de Roraima después de un arduo ascenso y nos esperará más de una sorpresa. Asegura de suscribirte para no perdértelo. ¡Llegamos!